हेलो माय डियर फ्रेंड्स हाव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एट योर होम माय सेल्फ प्रीति योर एसएस टीचर सो फ्रेंड्स टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन यस व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर थ्री दैट इज अवर कंट्री इंडिया नाउ फ्रेंड्स वॉट आर वी लुकिंग अहेड इन दिस चैप्टर ओके हम इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं Now in this lesson we are going to learn about the different landforms of our country theek hai hum hamari country ke landforms ke bare mein padhenge in this chapter kon kon se landforms let us see it is himalayan mountains the northern plains the deccan plateau and the thar desert and finally the islands so ab hum inhe dekhenge ek ek karke okay friends now let us start firstly let us see where india lies okay now india is a part of asian continent okay now friends ye jo image hai na it is a con- ima- image of your asian continent theek hai ye pura aapka asia continent hai ab aap dekh sakte ho aapka india ka jo map hai wo kitni achhi tarah se visible hai yahan pe yes you can clearly see that this part okay this portion over here becomes your india fine सो so, आपका ये जो इंडिया है इट इज़ लाइंग इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये दुनिया की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ओके एंड यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी सबसे ज़्यादा है विथ मोर देन 100 करोड़ पीपल लिविंग हियर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना चाइना के बाद ये सेकेंड पोजिशन पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नाउ फ्रेंड्स इंडिया हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स ठीक है यहाँ पे तरह तरह के लैंड फॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं ठीक है वी हैव माउंटन्स प्लेन्स प्लेटोज डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स सो यर आर सम ऑफ इट फ्रेंड्स ये जो है वो आपका प्लेटो रीजन है ठीक है प्लेटोज क्या होते हैं आई होप यू नो ऑल दिस वॉट आर द प्लेटोज राइट वॉट आर द प्लेटोज फ्रेंड्स अ प्लेटो इज दैट काइंड ऑफ अ लैंड फॉर्म एक ऐसा लैंड फॉर्म जो अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊपर उठता है और ऊपर जाके क्या हो जाता है वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको इमेज में दिखाया गया है ठीक है नाउ इफ़ यू लुक एट दिस आपको लगेगा कि ये कुछ टेबल जैसे बने हुए हैं है ना ऐसा लग रहा है जैसे टेबल किसी ने रख दिया है यहाँ पर इज इंट इट येस इट लुक्स लाइक अ टेबल ओके बिकॉज इट इज़ फ्लैट फ्राम द टॉप जस्ट लाइक योर टेबल्स दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेबल टॉप माउंटेन्स ओके फ्रेंड्स सो दीज आर योर प्लेटोज ये है आपका इंडियन थार डेजर्ट का इमेज ओके okay? अब हम आगे देखते हैं पहले अबाउट द माउंटेन रेंजेस फाइन हमारे पास सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस है फ्रेंड्स दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन रेंज फाइन ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है ये तीन रेंजेस में डिवाइडेड है लेट इज सी दैट माउंटेन्स आर पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट राइज स्टीपली फ्राम द सराउंड एरिया अ चेन ऑफ द माउंटेन्स फॉर्म अ रेंज चेन ऑफ अ माउंटेन मतलब क्या जो माउंटेन्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं ना बिना ब्रेक के उसे हम कहेंगे रेंज ऑफ अ माउंटेन्स दिस रेंजेस हैव सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड और हमारे इंडिया में इन माउंटेन रेंज में क्या है कुछ कुछ हाइएस्ट माउंटेन पिक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड की हमारे यहाँ पे भी सिचुएटेड है माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज अब माउंट एवरेस्ट जो है वो सबको पता है दैट इट इज़ द हाइएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड फ्रेंड्स दैट इज सिचुएटेड ओवर हियर इन अवर हिमालयन रेंज दो ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है लेकिन ये जो माउंटेन रेंज है ना हिमालयन माउंटेन रेंज ये तो हमारे इंडिया का पार्ट है है ना एंड दैट इज़ वाई फ्रेंड्स इट इज़ सेड दैट इट इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच इज देयर इन दिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर माउंटेन रेंज क्लियर द माउंटेन रेंज द माउंटेन रेंज इज एक्सट्रीमली कोल्ड ओके एंड कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर ओके यहाँ पे की जो माउंटेन रेंज है वो क्या है एक्सट्रीमली कोल्ड है इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड वाई बिकॉज इट इज़ लाइंग इन द एक्सट्रीम हाइएस्ट पार्ट ठीक है ये क्यों है कैसे है ये आप आगे के लेसन्स में या चैप्टर्स में पढ़ेंगे फिलहाल आप ये जाने दैट दिस माउंटेन रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर यहाँ क्या होता है 
हमें हमेशा बर्फीले पहाड़ी नज़र आते हैं ओके अगर आप कश्मीर जाए आप शिमला ऊटी जैसी जगहें पे जाए तो आपको क्या नज़र आएंगे वहाँ पे बर्फीले पहाड़ी नज़र आएंगे मैनी ऑफ द मैनी ऑफ अवर रिवर लाइक गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयस अब हमारी ये जो रिवर्स है ना इनका जन्म भी इन्हीं स्नो माउंटेन से होता है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं ठीक है और जब वो मेल्ट होते हैं तब हमारी ये जो रिवर्स है वो फॉर्म होती हैं क्लियर सो नाउ वी आर हैविंग सच द सच ऑफ द रिवर्स लाइक गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स एज वी मूव डाउन टू द लोअर स्लोप्स वी फाइंड थिक फॉरेस्ट दिस इज कॉल्ड द टेराई रीजन ठीक है और हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हमें क्या मिलता है हमें एक टेराई रीजन मिलता है अब ये टेराई रीजन क्या है फ्रेंड्स टेराई रीजन इज़ नथिंग बट अ प्लेन एरिया ठीक है प्लेन एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं क्लियर नाउ फ्रेंड्स डिड यू नो अब क्या आपको पता है सेवरल मिलियन ईयर्स अगो द लैंड वेर हिमालयाज नाउ स्टैंड वॉज कवर्ड बाई अ वास्ट ओशन कॉल द थीसस री अब जहाँ पे हमारा ये जो लैंड खड़ा है क्या आपको पता है हिमालय जहाँ पे है वहाँ पे एक सी हुआ करती थी और अब वहाँ पे क्या है हमारे ये हिमालयन माउंटेन्स खड़े हैं ओके अब जो नहीं पता था तो आई होप अब आपको पता चल गया अब आगे बढ़ते हैं नाउ फ्रेंड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद में ना हमारे पास उसके नीचे से टेराई रीजन से स्टार्ट होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स ओके योर इज़ अ वेरी गुड मैप ऑफ दैट फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से देखें इस मैप को तो आपको समझ आ जाएगा ये जो पूरा वाइट एरिया आपको जो समझ आ रहा है और थोड़ा सा ब्राउन एरिया दिस इज योर एंटायर माउंटेनियस एरिया एंड देन इफ़ यू सी ओवर डाउन वर्ड्स इफ़ यू सी द ग्रीनेस्ट एरिया दैट इज़ योर प्लेन एरिया ओके फ्रेंड्स सो नाउ लेट एस स्टडी मोर अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स नाउ फ्रेंड्स द प्लेन्स आर वास्ट एक्सपांसिस ऑफ फ्लैट और जेंटल रोलिंग लैंड ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ऐसे लैंड्स जहाँ पे कोई स्लोप ना हो ठीक है बहुत ही कम काइंड ऑफ कुछ एक्टिविटीज़ uh, हो लैंड फॉर्म में ठीक है ऐसे हम एरिया को कहेंगे प्लेन एरियाज एज वी गो डाउन टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज वी कम टू द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ठीक है दिस इज कॉल्ड द जयजेंटिक प्लेन उसे क्या कहा गया है जयजेंटिक प्लेन जैसे ही मैंने कहा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के ख़त्म होते ही हमारा टेराई रीजन स्टार्ट होता है एंड वहाँ टेराई रीजन से ही क्या होता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत होती है मैनी रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स विच द लैंड वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन क्या करते हैं और देखो यहाँ पे भी आपको बताई गई है कि हमारी रिवर जो है काफ़ी सारी आपको ये जो पूरा रिवर मैप है ठीक है आपको अब यहाँ पे पता चल जाएगा हमारी बहुत सारी रिवर्स ऐसी है फ्रेंड्स जो यहाँ से फ्लो होती है जैसे कि आपकी सतलुज रिवर इंडस रिवर गंगा रिवर ठीक है कोसी रिवर ये सारे रिवर्स जो है ना वो यहीं से फ्लो होती है ब्रह्मापुत्रा रिवर फाइन और ये क्या होती है हमारे इन प्लेन एरिया में वाटर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो नॉर्दर्न प्लेन्स की ज़मीनें हैं ना इट इज़ मोर फर्टाइल एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या तो कल्टीवेशन के लिए नाउ फ्रेंड्स मैनी वेल नोन सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर्स ओके गंगा एंड यमुना मतलब कुछ कुछ हमारे आ, काफ़ी जाने माने शहर सिटीज़ जैसे कि आपको पता होगा हमारी वाराणसी है ना ये सारी क्या है सिचुएटेड है हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र यमुना जैसी पावन यू कैन से द होली रिवर्स के बैंक्स पे ओके इन द प्लेन्स इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर मतलब यहाँ का एटमोसफियर कैसा होता है समर में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और विंटर्स में काफ़ी प्लीजेंट और ठंडा होता है क्लियर नाउ लेट एस मूव लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड फ्रेंड्स नाउ लेट एस टॉक अबाउट द थार डेसर्ट 
ठीक है अब हम बात करते हैं थार डेसर्ट की सो so फ्रेंड्स हमारे इंडिया में अगर हमारे पास बर्फीले पहाड़ है ना तो हमारे पास गरम गरम डेसर्ट भी है ठीक है इतनी ही गर्मी देने वाली हमारे पास क्या है डेसर्ट भी है सो फ्रेंड्स द थार डेसर्ट ठीक है ये मैप है अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो इस मैप में कि थार डेसर्ट जो है वो एक्सट्रीमली वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री इट इज़ बीन सिचुएटेड एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ सिचुएटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान क्लियर एवरीबडी सो यर इज़ योर थार डेसर्ट नाउ लेट एस लर्न अबाउट द थार डेसर्ट नाउ फ्रेंड्स द थार डेसर्ट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ एकर्स ऑफ लैंड ठीक है एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड जो सिर्फ और सिर्फ सैंड से कवर होता है रेत से कवर होता है ठीक है उसे हम कहेंगे क्या उसे हम कहेंगे डेजर्ट एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री वी कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी एक जगह है ठीक है जहाँ पे अगर हम दूर दूर तक चले तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेत के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता एंड दैट एरिया इज नथिंग बट योर थार डेजर्ट ओके या फिर इसे हम कहेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाउ फ्रेंड्स रीजन दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल ऑफ द रेनफॉल ठीक है यहाँ पे बारिश नॉर्मली इवन इन द वर्ल्ड डेजर्ट एरिया यू ऑलवेज गेट अ वेरी लो रेनफॉल ठीक है बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है एंड द क्लाइमेट हेयर इज ड्राई एंड हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर ठीक है अब यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होते हैं स्पेशली बारिश नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा ठीक है पानी नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्माहट होने वाली है वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे इजेंट एट जिसकी वजह से वहाँ का एटमोसफियर कैसे होगा इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई ठीक है गर्म और सूखा सा ठीक है जिसकी वजह से वहाँ के समर भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर्स जो है ना वो काफ़ी प्लीजेंट और बहुत अच्छी विंटर्स होती है वहाँ पर Now the camel is commonly used in the desert for transport. अब इन deserts में ना हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा use करते हैं friends? हम ज़्यादा से ज़्यादा camel का इस्तेमाल करते हैं transport के लिए ठीक है It is called as the ship of the desert as well. और इस camel की इतनी importance है friends that इसे हम कहते हैं ship of the desert. Now friends, आपको क्या एक और बात पता है That the Indian camel has a single hump, but the bacterian camel has a double hump. Oh, तो अब ये यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाली बात मिली हमारे इंडियंस के कैमल के जो बात करें ना तो उनके पास एक ही हम्प होता है बट अगर हम किसी और जगह की जैसे ब्रिटेन बैक्टीरियन बैक्टीरियन कैमल की अगर हम बात करें तो उनके पास जो है वो डबल हम्प वाले कैमल होते हैं चलो अब ये कुछ नई बात हमने जान ली आज इज इंट इट सो नाउ लेट एस मूव लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड ठीक है अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अबाउट द डेक एंड प्लेटो एंड द घाट्स नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे एक बेहतरीन मैप आपके लिए मैंने रखा हुआ है इफ़ यू कैन सी तो हमारे पास यहाँ सारे के सारे लैंडफॉर्म्स जो है ना वो एक ही साथ नज़र आ जाते हैं राइट इफ़ यू कैन सी ये जो माउंटेनियस रीजन्स हैं ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना हिमालयस है ठीक है फिर ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना ये और कुछ नहीं पर आपका थार डेसर्ट है ओके नाउ फ्रेंड्स हमारे पास ये रहा आपका डेकन प्लेटो और ये रहे आपके सारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है ना सो so, ये इमेज जो है ना ये मैप आप चाहे तो आप अपने लिए स्क्रीन निकाल ले और इसका प्रिंट आउट भी ले ले और इसे अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि यहाँ पे ना वी गेट ऑल ऑफ द व्हाट वी कॉल इट एज वी गेट ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स व्हाट वी आर हैविंग इन अवर कंट्री क्लियर एवरीबॉडी नाउ लेट अस सी अबाउट द डेकन प्लेटो एंड द घाट्स नाउ फ्रेंड्स डेकन प्लेटो एंड द घाट्स लाइज टू द सदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री ओके नाउ लेट अस स्टडी दिस इन मोर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनसुला नाउ वाई इट इज़ पेनसुला फ्रेंड्स इसे पेनसुला क्यों कहते हैं बिकॉज नाउ इफ़ यू लुक एट दिस इमेज ओके इफ़ यू सी ओवर यर इन दिस इमेज यू विल अंडरस्टैंड दैट अवर सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज सराउंडेड बाई वॉटर्स ऑन थ्री ऑफ द साइड है ना ईस्ट वेस्ट और सदर्न डिरेक्शन में वॉट वी आर हैविंग वी आर हैविंग जस्ट ओनली वॉटर्स एंड वॉटर्स टूवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट वी आर हैविंग अरेबियन सी Towards the east, we are having Bay of Bengal, 
and towards the southern portion what we are having we are having indian ocean okay and this is why our southern part of the country becomes the peninsula region okay now let us move further it is a piece of land jutting into the sea and surrounded by large water bodies on three of its sides and that is why it is called as a peninsula fine indian peninsula has a bay of bengal to its east the arabian sea to its west and the indian ocean to its south wo maine abhi aapko bata diya with the help of this image hai na now aage badhte hain this part of india called the southern plateau or the deccan plateau इसे हम कहते हैं या तो सदर्न प्लेटो और वी कॉल इट एज अ डेकन प्लेटो ठीक है नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड द डेकन प्लेटो रीजन हैज मेनी रिवर्स लाइक गोदावरी कृष्णा कावेरी एंड महानदी इफ यू लुक ओवर हियर वी आर हैविंग द इमेज नाउ सी दिस इज अ डेकन प्लेटो नाउ यू कैन सी रिवर नर्मदा रिवर महानदी रिवर कृष्णा रिवर गोदावरी एंड ऑल्सो देर इज अ रिवर कॉल इट एज कावेरी विच फ्लोज टूवर्ड्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास साउथ में भी इतनी सारी रिवर्स है जो फ्लो होती है ठीक है टू द वेस्ट ऑफ द डेकन प्लेटो आर द माउंटेन्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्ट ऑफ द डेकन प्लेटो आर द माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स ठीक है अब इन डेकन प्लेटो के आसपास इन द कोस्टल एरियाज वी आर हैविंग वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स ओके फ्रेंड्स सो नाउ दे आर नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड along the east and west coast of india and they are called the coastal plains theek hai to isse lag ke na abhi hum sabko pata hai kyunki pani hai to hamare paas beach area to hona hi hai all right so there are narrow strips of plains narrow matlab chote se patle se strips hai hamare paas plain areas hai wahan pe in ghats ko lagte hue theek hai along the east and west coast of india and that is why friends it is called as the coastal plains of our country clear everybody so this is all about what we have understood okay now let us move little bit forward and understand the islands of the country okay now let us see the islands now friends an island is a piece of land surrounded by water theek hai island kya hai it is a piece of land which is surrounded by water theek hai matlab aaju baaju ki taraf kya hai pani hi pani hai aur beech mein ek jagah hai jo sirf land hai theek hai in a map of india you will find several small islands in the arabian sea and bay of bengal now friends let us see that with the help of map here in this image you will understand that apart from india hame yahan pe chote chote kuch islands nazar aate hain now ye jo piece of land hai na jo pani se surrounded hai use hum kahenge island so hamare india se lag ke bhi ye islands hai jo they are the part of our country only theek hai wo hai andaman and nicobar fir hamare paas hai ye lakshadweep island as well theek hai wo chote chote islands hai जो हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है क्लियर एवरीबडी नाउ लेट एस सी इन द बे ऑफ बेंगाल देर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स ठीक है मतलब यहाँ पे बे ऑफ बेंगाल यर इफ यू सी इन दिस इमेज यू विल नोटिस इट इज अंदमान एंड निकोबार ये छोटे छोटे लैंड के टुकड़े को मिला के एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड बना दिया गया है उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच इज़ देयर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल ओके नाउ इसके आगे हम देखेंगे इन द अरेबियन सी देर इज अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड द लक्षाद्वीप आइलैंड अब यहाँ पे अरेबियन सी है हमारे वेस्ट ऑफ इंडिया ठीक है वहाँ पे आप देखो तो वहाँ पे भी इसी तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं और उसी ग्रुप ऑफ आइलैंड को हमने नाम दिया है लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस बोथ ऑफ द आइलैंड्स फ्रेंड्स फॉर्म्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री ठीक है ये क्या है दिस आइलैंड आर द पार्ट ऑफ अवर कंट्री ओके फ्रेंड्स सो यर वी फाइनली कम्प्लीट अवर इंटायर चैप्टर ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आर द माउंटेन्स वो कहाँ सिचुएटेड है ठीक है वॉट आर द डेजर्ट वो कहाँ सिचुएटेड है कौन से डेकन प्लेटोज है कहाँ पे हमारा प्लेन एरिया है कौन से वेस्टर्न घाट से और कहाँ पे हमारे आइलैंड्स हैं ठीक है सो so, अब एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब आपको पता होना चाहिए ना वाई नो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ओके एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी कंट्री में से एक है जो सेवेंथ पोजिशन पे आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया ठीक है 
and in terms of population it ranks second the himalayan mountain ranges lie along the north of india theek okay? hai and also we are having a mountain range which is lying towards the northern part of our country then the northern plains lie to the south of the himalayas theek okay? hai where do the northern plains lie friend they lie towards the southern part of your himalayans mountain ranges and they are very much fertile friends kyu fertile hai because the rivers like ganga yamuna brahmaputra flows through this plain areas okay now the third desert is in the northwestern part of india of course we know ki wo northwestern part mein hai wo rajasthan ke part mein situated hai ठीक है अब आपको ये भी पता होना चाहिए दैट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनसुला एंड अ प्लेटो रीजन ठीक है एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डेकन प्लेटो अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स हमने क्या सीखा हमारे पास घाट एरिया भी है इन द सदर्न पार्ट वी हार हैविंग वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री एंड ईस्टर्न घाट्स टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री ओके फ्रेंड्स नाउ द हमारे पास इन घाट्स और इन प्लेटोज और इन माउंटेन्स एंड इन डेजर्ट के अलावा हमारे पास आइलैंड्स भी है सो व्हाट आर दिस आइलैंड्स फ्रेंड्स दे आर अंदमान एंड निकोबार एंड लक्ष्मीदीप आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ अवर कंट्री ओके सो यर वी फाइनली एंड अवर इंटायर चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आपने जो भी सीखा था वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अब उसको रिवाइज कर लिया प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑल ओवर अगेन अंटिल एंड अनलेस यू डोंट गेट इट और राइट थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रपरेशन फॉर योर एग्जाम्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर